வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிளாக் தான் ஃபுல்லாகவே ஸோ இந்த பிளாக்ல என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளீனிங் இருக்க போகுது அப்புறம் கொஞ்சம் குக்கிங் ரெசிபிஸ் இந்த மாதிரி தான் போக போகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாக்டவுன் வந்து ரொம்பவே எல்லாத்துக்குமே கஷ்டமாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்குள்ளே இருக்கும் இதனால நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த லாக்டவுன்ல எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இருக்கிற ஒரு வீடா இருந்ததுன்னா அவங்களை வந்து என்கேஜ்டா வச்சுக்கிறதே ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரே விளையாட்டு ஒரே மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும்போது அவங்களுக்குமே கொஞ்சம் போர் அடிச்சுட்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கும் ரொம்பவே வேலை ஏன்னா வீட்டில் கிளீனிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குக்கிங் அந்த மாதிரி ரொட்டீனாக பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரியாக ஒரு விஷயங்கள் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே சீக்கிரமாக வந்து சால்வ் ஆகி நம்ம எல்லாருமே பழைய மாதிரி வந்து சீக்கிரமாக வந்து அவங்கவுங்க வேலைகள் அந்த மாதிரி இதுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரமாக நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிளைமேட் பாருங்க நான் அப்படி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கிளைமேட்டாக இருக்குது ஸோ டெய்லி இப்போ கொஞ்சம் வெயில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஒன் வீக்காகவே பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில் இப்போ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் கொஞ்சம் வந்து கிளைமேட் மாறி இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லலாம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக் ஆச்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கிளைமேட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நேற்றுக்கு நைட் கூட நல்லாவே மழை பெஞ்சுது அதனால தான் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இன்னும் மழை வர்றதுக்கான சூப்பரான கிளைமேட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ஊர்லேயும் நிறைய மழை பெஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா குருவி சத்தம் அந்த மாதிரி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ கிளைமேட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெயில் கிடையாதுங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தான் இருக்குது இப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பண்ண போகிறேன் சப்பாத்தியும் வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு தான் பண்ண போகிறேன் இந்த வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன் ஒன் மாதிரி காலையில் வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது கூட ஒரு பாயில்டு எக் மட்டும் சேர்த்தா போதும் ஒரு ரசம் கூடையோ இல்லை தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி எது கூட தான் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி இருக்குது கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதனால் வந்து நான் டூ இன் ஒன் மாதிரி தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் வாங்க அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு தான் பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமா வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடாய் வந்து காஞ்சிருச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வர மசாலா அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ண போறது கிடையாது இப்ப வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு கொஞ்சமா வந்து நான் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம கருவேப்புல சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லாவே இது வதங்கணும் அதனால் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மசாலா மிளகாய்தூள்ாம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா அது வந்து கொஞ்சமாக உங்களுக்கு இது விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்க்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால நான் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் நிறையா தான் சேர்க்க வேண்டாம் சும்மா ஒரு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் அது ஜாஸ்தியாக தான் வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிடலாம் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த மசாலா எல்லாமே வதங்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கலரியாச்சு இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த தக்காளி இருக்கு இல்லையா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மசாலா கூட வந்து இந்த தக்காளியோட தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வந்து குக் ஆகும் அப்ப வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்
பார்த்தீங்கன்னா நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறம் தக்காளி வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து அஞ்சு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு தக்காளியும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ சப்பாத்திக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு அஞ்சுனா எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அப்போ வந்து கொஞ்சம் அந்த மசாலாலாம் சேர்த்தோடனே நல்லாவே ட்ரையாக இருந்தது இப்போ தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தக்காளி இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே இறங்கி ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு இப்போ இந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதுக்கடுத்து வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு நம்ம வதக்கிக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இதில் வந்து லைட்டாக இப்போ இதுக்கு தேவையான அந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம மசாலா எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து குக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொக்கு வந்து நல்லா திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இப்போ பார்த்திங்களா வெங்காயம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக இருக்குது இந்த மசாலா தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து வெங்காயமோடு சேர்ந்து நல்லாவே வரும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்கிக்கிடலாம் இதில் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பொட்டுக்கடலை இருக்குது இல்லையா அதை லைட்டாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த பவுடரை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கடலை மாவுக்கு பதில் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியே போதும் அதனால் இதுவே வந்து நல்லா சுண்டி நல்லா திக்காக வந்தால் நான் அப்படி எடுத்துக்கலான் இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவுமே இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் உங்களுக்கு சப்போஸ் நல்லா திக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அதில் அந்த பொடியும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது தான் டக்குன்னு வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் பண்ணினாலே போதும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து சப்பாத்திக்கு மட்டும் கிடையாது நான் அப்பில் சொன்ன மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு பாயில்டு எக்ஸ் மட்டும் இது கூட சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை வந்து நல்லா கொஞ்சம் இடிச்சிக்கலாம் குழந்தைங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இந்த வேப்பிலையை வந்து நம்ம நல்லா இடிச்சிக்கலாம் இடிச்சுட்டு இது வந்து அவங்க குளிப்பாங்களே தண்ணி அதில் வந்து அந்த பக்கெட்டில் வந்து இந்த வேப்பில் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வேப்பிலையில் இருக்கிற சார் எல்லாமே போய் அவங்களுக்கு வந்து குளிக்கும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வேர்க்கூறு இந்த மாதிரி வராமலையும் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் வேலை தான் ஸோ இந்த சோஃபா தான் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது நம்ம வந்து எவ்வளோ தடவை க்ளீன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி மூங்கில் இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக வந்து ரொம்ப டஸ்ட்டு வந்து இருக்கும் ஆனால் வந்து தெரியாது அந்த லெவலுக்கு நமக்கு இருக்காங்கிறதே யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ பேக் சைடில் ரொம்ப டீப்பாக போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி நீங்கள் வேறு ஏதாவது க்ளாத் வச்சோ இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஈஸியாக இது வந்து க்ளீன் ஆகாது இது ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரெஷ் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே குயிக்காக வந்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் இப்போ வேறு க்ளாத் வச்சோ இல்லை ஏதாவது வந்து குட்டியாக குச்சி வச்சு அந்த மாதிரிலாம் வச்சு நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷு நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரெஷ்ஷை வச்சு ஈஸியாக ஒவ்வொரு சைடாக அப்படின்னு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குயிக்காக நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் வீட்டில் சேர் இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குன்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டஸ்ட் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளெலாம் ரொம்பவே டீப்பாக பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து டஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இது உள்ளெலாம் பாருங்கள் அந்த மரத்துக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டஸ
இது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து கவி விளையாடுறதுக்கு கொட்டு வந்தாச்சு ஸோ மாடியில் தான் இப்போ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வீட்டில் மாடியில் இருந்தது ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாமே யூஸ் ஆகுது இது வந்து இந்த லாக்டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே யூ யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக மாடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நல்லாவே இருக்குது கவியோட டாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து கீழே கிடக்குது ஸோ அவரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு கிளைமேட்டும் பார்த்திங்கன்னா மழை வர்ற மாதிரியான கிளைமேட்டு அதனால் ரொம்ப இப்போ வெயிலாம் இல்லை கொஞ்சம் வந்து கிளைமேட் கொஞ்சம் மாறி இருக்குங்கிறனால ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க ந